असलम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम लोग हमारी सी एस थ्री जीरो फोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बुक है उसकी जड़ी भी जिसे हम लोग ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड बोलते हैं उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी तो गाइज अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके बाद आपको एक बेल आइकन शो होगा उसको प्रेस करें और वहाँ से आप सेलेक्ट करें उससे ये फायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज को एक्सेस कर सकेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा तो गायज अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन फाइल रीड करने से पहले मैं अपनी जैसा कि हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को रीड किया करें क्योंकि इंस्ट्रक्शन में उन्होंने में बताया होता है कि आप लोगों के टोटल मार्क्स कितने हैं आप लोगों ने कितनी लाइन या कितने वर्ड्स आप लोगों ने अपने सोल्यूशन में एड करने हैं और कौन कौन सी चीजें उन्होंने हमें रिक्वायर की है तो यहाँ पे उन्होंने में कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल का यूज करना है अपना आंसर फाइंड करने के लिए ना कि जस्ट आप लोग अपनी बुक्स और लेक्चर को जो है वो कॉन्सट्रेट करें बल्कि आप लोग गूगल का यूज करें ताकि आप, आप लोग जो है वो अपना एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो बना सकें तो अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आ रही आप लोग वो टॉपिक गूगल में जाके सर्च करें और डिफरेंट हजारों वेबसाइट जो है जहाँ पे आप लोगों को ये आंसर जो है वो मिल जाएगा तो एक चीज आप लोगों ने यह करनी है कि गूगल का यूज करना है इसके अलावा आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों के जो इस टी के टोटल मार्क्स होंगे वो पांच है तो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है सी जो फाइनल टर्म के बाद इसके ओवरऑल जब आपका रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपके पांच परसेंट मार्क्स जो है वो जीडीपी के होंगे तो इसलिए आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सके इसके अलावा आप लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो लॉजिकल फैक्ट्स पे बेस होनी चाहिए ना कि ये कि अपने आप से लिख देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप लोगों ने उसी का आंसर देना है यूर कमेंट्स शुड भी रेलिवेंट टू द टॉपिक आप लोगों का जो आंसर होगा जो आप लोग कमेंट्स लिखेंगे वो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए जो टॉपिक में पूछा गया हो वही आप लोगों ने बताना है क्लियर एंड कंसाइस आंसर आप लोगों ने लिखना है और उन्होंने मैक्सिमम जो हमें आंसर लिमिट दी है वो है चार से पांच लाइन तो आप लोग जो अपना आंसर लिखेंगे वो चार से पांच लाइन के दरमियान लिखना है इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बुक्स वेबसाइट्स और अदर मटीरियल जो है वो आप लोग जरूर देखें अपना आंसर जो है वो पोस्ट करने से पहले तो आप लोग मैंने जैसा कि पहले बताया कि आप लोग अपना टॉपिक जो है वो गूगल में जाके सर्च करें उसके रिलेटेड जो है वो डिफरेंट वेबसाइट में जाके सर्च करें ताकि आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाए इसके अलावा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना और जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर करूंगा आप लोगों ने जस्ट वहां से आइडिया लेना है प्लीज मेरी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्लीज सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट ना किया करें बाद में स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हमें जीरो मार्क्स मिला है तो उसकी रीजन यही होती है कि जो हजारों स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं वो सेम एज इट इज कॉपी करके सबमिट करवा देते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत चेंज भी किया हो तो उन्हें यही लगता है कि यार इसने भी कॉपी किया है तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ से आइडिया आइडिया लेना है और इसे अपने वर्ड्स में जो है वो आप लोगों ने कन्वर्ट करके लिखना है इसके अलावा उन्होंने मैं बताया है कि आप लोगों को इसका एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया जाएगा जैसा कि मोस्टली असाइनमेंट्स में होता है कि आप लोग अगर ड्यू डेट तक अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकते तो अगर आप लोगों के पास कोई इशू बन जाता है लाइक इंटरनेट अवेल नहीं है या फिर लाइट का इशू है तो आप लोगों ने ई मेल कर दें तो वो ई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती वो आप लोगों को एक ग्रेस ग्रेस डे जो है वो दे देते हैं जिसमें आप लोग अपना सोल्यूशन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं लेकिन जीडीबी में ऐसा नहीं होता भले आपके जो है वो इंटरनेट का मसला है या फिर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो जस्ट आप लोगों ने अपने ड्यू डेट से पहले आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो है वो पोस्ट करना है और इसके अलावा अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद कहेंगे कि ई के थ्रू सर हमारा जो है वो एक्सेप्ट कर लें जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो इस चीजों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है और अब हम लोग अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज अस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कोड इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कोड को जो है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग उसे इजिली हैंडल कर सकें एंड ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम बाई मॉडलिंग इट बाई
Many developers are starting to believe that OOP is not currently being implemented as it was intended to implement. So different जो है वो developers जो कह रहे हैं कि OOP जो है वो वो चीज implement नहीं कर रही अब जैसा कि उसे implement करना चाहिए. They believe that OOP is unnecessarily complicating the problem solving. So वो कह रहे हैं कि OOP जो है वो problem problem अगर कोई हो उसे solve करने में इतना जो है वो अहम करदार अदा नहीं कर रही. OOP should be phased out as the absence of structure is better. In many cases having bad structure. तो वो ये कह रहे हैं कि बैड बैड स्ट्रक्चर जो है वो उससे अच्छा है कि हम लोग कोई इसका जो है वो इसे खारिज कर दें तो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि ऊप को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि अगर आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है तो उससे अच्छा ये है कि उसको एबसेंस कर दिया जाए तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था तो ये डिवेलपर्स की सोच है कि ऊप जो है वो हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जो रिक्वायर कर रहे हैं तो इसके बाद क्या है उन्होंने कहा है कि एनालाइज द अब स्टेटमेंट वेरी केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग तो हम लोगों ने आप लोगों ने स्टेटमेंट को दो तीन दफ़ा जरूर रीड करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और इसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है डू यू बिलीव डैड ओप शुड बी फेस्ड आउट एंड वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन सम अल्टरनेटिव तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऊप को ख़त्म करके क्या हमें करना चाहिए कि हम लोग किसी और इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन को फाइंड करें और उस पर हम लोग वर्क करें जैसा कि ऊपर इसके बरक्स हम लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पकड़ लें और उस पर हम लोग वर्क करें तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा करना ठीक है क्या आप लोग यकीन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए प्रोवाइड यू एन आंसर विद यस आर नो तो आप लोगों ने यस आर नो में अपना आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है इसके अलावा अगर आप लोग जो भी यस आर नो चूज करेंगे उसके रिलेटेड आप लोगों ने क्या करना है कि दो सॉलिड रीजन जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है तो ये हमारे पास जो था वो क्वेश्चन था तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व देख लिया है अब हम लोग अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं तो सोल्यूशन मैं आप सब स्टूडेंट्स को दिखा दूँ तो उससे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस सी के दो सोल्यूशन बनाए हैं इस वीडियो में दो सोल्यूशन आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों ने दोनों देखने हैं और दोनों को जो है वो मिक्सर बना के आप लोगों ने चार से पाँच लाइन जो है वो लिखनी है ये सोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इसे शॉर्ट करके अपनी चार से पांच लाइनों में लिख लेना है तो सोल्यूशन मैं आप सब स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ आई डोंट थिंक सो तो यहाँ पे मैंने जो है वो नो चूज किया है क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊप को जो है वो यहाँ से फेस आउट करके हमें किसी और अल्टरनेटिव सोल्यूशन को जो है वो फाइंड करना चाहिए तो यहाँ पे मैं मैंने नो किया है इन टू डेज कंप्यूटर इरा मैनी डिफरेंट सोल्यूशन डायरेक्शन एग्जिस्ट फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम तो आजकल के दौर में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व करने के डिफरेंट हमें जो है वो सोल्यूशन मिल जाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाती है कि हम लोग इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर आप लोगों को एक चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर गया तो आप लोग उसे हटा दें उससे कहें कि यार हम लोगों ने दूसरे तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसलिए मैंने इसका जो है वो नो चूज किया है Where OOP used to be the decorine of choice, now you would consider it only when the problem at hand fits an object-oriented solution. तो शुरू में मैंने ये लाइन्स लिखी हैं इसके बाद मैंने दो रीज़न दी हैं आप लोग ये जो चीज़ है वेयर ऊप यूज टू बी डेकोरेट ऑफ चॉइस ये आप लोग ख़त्म भी कर सकते हैं जैसे आप लोग इतना लिख दें कि आई डोंट थिंक सो इन टू डेज कंप्यूटर हेरा मैनी डिफरेंट सोल्यूशन डायरेक्शन एग्जिस्ट फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम तो ये लिख के आप लोगों ने जस्ट दो रीजन लिखनी है अपनी तो यहाँ पे मैं रीजन वन लिखने जा रहा हूँ वेन यूर प्रॉब्लम कैन बी डी कम्पोज इन मैनी डिफरेंट क्लासेज विद ईच मैनी इंस्टेंसिस डेड एक्सपोज कम्प्लेक्स इंट्रेक्शन देन एन ऊप मॉडलिंग इज जस्टिफाइड दीज प्रॉब्लम टेपिकली प्रोड्यूस मैसली रिजल्ट इन अदर पैराडिगम्स तो यहाँ पे ये रीजन वन मैंने दी है इसके बाद मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ जो है वो रीजन टू शेयर कर देता हूँ द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड्स अ स्टैंडराइज अप्रोच टू प्रॉब्लम्स मेकिंग अ सोल्यूशन अन अंडरस्टैंडेबल नॉट ओनली फॉर द क्रिएटर बट आल्सो फॉर द मेंटेनर ऑफ द कोड देर आर मैनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैटर्न तो ये हमारे पास जो था वो दूसरा मैंने यहाँ पे रीजन एड कर दी है तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद एक और सोल्यूशन मैंने यहाँ पे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता चलूँ थ्रोइंग आउट ओप इज फुलिश इट इज़ अ पावरफुल टूल यूजिंग ओप इन करेक्टली आर वेन इट इज नॉट नीडेड इज बैड कोड 
and language that force up without any alternative are therefore bad in the sense that they force code culture and plot that is not needed. You should not need an object to add two integers together and language that force an object to do that are painful. Language that make you tie yourself in a knot to do up because it is not well supported like C are also painful for problems where op is the right approach. So here I have said that if we want to up, we don't want to up, then it's not a good thing. So after this, I have written this line in the next slide. The alternatives exist. Before objects we had procedural programming, there are other approaches as well, but that is the big one, big non-up one. तो यहाँ पे मैंने यही कहा है कि और भी काफी सारी प्रोसेस जो होंगी लेकिन सबसे बेहतर जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऊपर है और हम लोग इसे जो है वो यहाँ से नहीं हटा सकते तो गाइस ये जो था वो हमारा CS304 का सलूशन था अब आप लोगों के जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सेम एस इट इस कॉपी पेस्ट ना करना क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप लोगों ने यस या नो चूज करना है अब आप लोगों ने जो रीजन देनी है वो आप लोगों ने मैंने ऊपर दो रीजन बताई हैं उस रीजन को आप लोग अच्छी तरीके से रीड आउट करें और समझें कि उसमें क्या लिखा है तो उस आइडिया लें और अपना खुद की जो दो रीजंस आप लोग लिख सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपना सलूशन जो है वो पोस्ट करना है और एक चीज एक चीज आप लोगों ने जरूर माइंड में रखनी है कि आप लोगों का सलूशन जो है वो 4 से 5 लाइंस के درمیان होना चाहिए लेकिन मैंने जो यहां पे शेयर किया है वो मे बी 10 तकरीबन 8 से 10 लाइंस बन जाएं तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहां से